अब की बार ट्रंप सरकार ट्राई कि वो किसी सूरत में भी ह्यूस्टन में अमेरिका में वेलकम नहीं है उस जैसे इंसानों के कातिल इंसानियत के कातिल किसी भी धरती पे वेलकम नहीं हो सकते और हम ये मोदी को बताना चाहते हैं कि अगर इज्जत चाहते हो तो अमेरिका वापस मत आना मोदी पिपाड़ी अंपति मनुष्यर पद अद मोदी आर एस एस ट्रंपे आज पिश्रमें हाउदी मोदी पिपा वेदी की पुत प्रतिषेध इधर मनुष्य हाउदी मोदी कई दिवस कहय प्रतिषेध वीडियो अार्ता अब विदेश मध्यम वार्तरी Here's what the Alliance for Justice and Accountability had to say about tomorrow's event. Howdy Modi is a partisan Indian political event designed to promote Modi abroad in order to distract attention from the atrocities of his totalitarian regime in India. प्रतिषेधकाश्मीर सामस्थापान मु वाले रूक्ष इंट तलस्थान दिल्ली तेरव भिषाटन जीविका निवृत्ति दरिद्रर भवन रहीत कुछ इंटर पटिणी कज्य सेंचुाधिपत भरणाधिकार नरेंद्र मोदी मूं मणिकूर पिपा रिलियन डॉल चलव प्रतिषेध प्रतिषेधक वेदी की पुरुष We are here to advocate for humanity. Yeah. We're going to make them understand that no justice for us means no peace for them. No freedom for us means no sleep for them. Are you going to forget or are you going to stir it up until your ancestors are at peace? No justice. No peace. No freedom. No peace. No justice. No peace. No freedom. No peace. नरेंद्र मोदी प्रतिषेधक नाणमें अमेरिकी का मुद्रावाक्य वेदी की पुत वि हाउदी मोदी वेदी की पुत अणि मुद्रावाक्य हाउदी मोदी कम आदम कल मोदी की इंटर इत वो अमेरिके वाली विल आ तेटा पुल विल नरेंद्र मोदी की अमेरिके क The RSS is a fascist paramilitary founded in 1925, the same year that Hitler published Mein Kampf. The RSS developed with inspiration from the Nazis, and it produced Narendra Modi. In 2002, Modi presided as soldiers of the RSS massacred 2,000 Muslims. They gang raped women, hacked people to death, burned people alive. Leaders of the pogrom later confessed on camera that Modi sanctioned their violence. For this reason, Modi was banned from entering the USA for 10 years. Today, under Modi's iron-fisted regime, Christians, Dalits, Muslims, Sikhs, and every Hindu who disagrees with the hate, violence, and supremacy of the RSS lives in fear of their lives. Modi's hands are stained with blood. Those who shake his hand in welcome cannot wash their hands of complicity in his crimes. Bishop Desmond Tutu once said, "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. So what then if you roll out the red carpet for the oppressor?" The philosopher Plato said, "Silence is consent." So what then if you raise your voice in support of the oppressor? Rather than howdy Modi, the city of Houston ought to be saying adios Modi. 
ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞ് അമേരിക്കയുടെ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിൻ്റെ നേതാവായ സ്റ്റോണി ഹോയർ എന്ത് ചെയ്തു പ്രസംഗത്തിൽ നെഹ്റുവിനെയും ഗാന്ധിജിനെയും പുകഴ്ത്തി ഗാന്ധിജിയുടെ പാഠങ്ങൾക്കും നെഹ്റുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാനായതിലും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനായതിലും ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയ്ക്ക് മഹത്തായ സ്വന്തം പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള അതേ അഭിമാനമാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്കുമുള്ളതെന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് സത്യത്തിൽ മോദി അടി കിട്ടിയ പോലെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി താൻ സ്വേച്ഛാധിപതിയും ഫാസിസ്റ്റുമാണെന്ന ഒരു അത്ഭുതം മോദിയുടെ മുഖത്ത് നിറഞ്ഞു നെഹ്റുവിൻ്റെ ട്വിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗവും സെനറ്റർ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും കണ്ണിലെ കണ്ണുനീർ ഒപ്പണമെന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ സ്വപ്നം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു and India must strive to make our promises and aspirations a reality for all our citizens. On the eve of independence, Nehru praised Gandhi's mission to, and I quote, a quote that all of you surely know, wipe every tear from their eye. മോദിക്കെതിരെ ഗോ ബാക്ക് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിയോസ് മോദി എന്ന ഹാഷ്ടാഗിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ഹിന്ദുക്കൾ സിഖുകാർ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നിങ്ങനെ ജാതി മതം ഒന്നും എടുത്തു പറയാതെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തരം മനുഷ്യരും മോദി സർക്കാരിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ അജണ്ട തുറന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ വേദിക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുക്കൾ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം നടത്തില്ല ഹിന്ദുയിസം യഥാർത്ഥമാണ് എന്നാൽ ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാജമാണ് വലതുപക്ഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുന്നതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനും ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ പീറ്റർ ഫ്രീഡ്രിക് ആണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് വംശഹത്യ ചെയ്ത വിദേശ നേതാവിന്റെ പ്രചാരണ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഏതൊരു അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ലജ്ജാകരമാണ് എന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വാദം പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അവർ കാശ്മീരികൾക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ദളിതർക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടിയാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അതേസമയം ഡെമോക്രാറ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മത്സരാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായ ബേണി സാൻഡേഴ്സം മോദിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ രംഗത്തെത്തി ഹൂസ്റ്റൺ ക്രോണിക്കിളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ലേഖനം എഴുതി ആ ലേഖനത്തിൽ സാൻഡേഴ്സ് വിമർശനങ്ങൾ തുറന്ന് പച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അമേരിക്കൻ ജനതയെ നിറത്തിൻ്റെയും മതത്തിൻ്റെയും ലൈംഗിക താല്പര്യത്തിൻ്റെയും പേരിൽ വിഭജിക്കുകയും അതുവഴി രാജ്യത്ത് വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രംപിനോട് സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ലോക നേതാക്കൾ യോജിക്കുന്നു എന്നതാണ് മോദിയുമായുള്ള ഈ കൂട്ടുകെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പച്ചയ്ക്കാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ
മോദി ട്രംപ് റാലി നടക്കുന്നത് കാശ്മീർ സംസ്ഥാനം തടവിലാക്കപ്പെട്ട സമയത്താണെന്നും കാശ്മീരിന് ഏറെ കാലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്വയം ഭരണ പദവി മോദിയുടെ സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി നീക്കം ചെയ്തെന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവരെ അടിച്ചമർത്തി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ജയിലിലാക്കി ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്നും ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ ദൗർലഭ്യവും ജീവൻ രക്ഷാ ചികിത്സയുടെ ലഭ്യതയില്ലായ്മയും കിട്ടായ്മയും ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ട് കാശ്മീരിലെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പത്രത്തിൽ എഴുതി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇതിനെതിരെ ഒന്നും പറയാത്തതിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് അകത്തു നടന്നതല്ല പ്രോഗ്രാം പുറത്തു നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ശരിക്കും പരിപാടി എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളും ഇതൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇത്രയേറെ വീഡിയോകൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ചാനലും ഇതൊന്നും കാണിക്കാനോ ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിഷേധം നടന്നെന്ന് പറയാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ല Kashmir. Kashmir freedom. Kashmir freedom. 